বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমি তোমাদের রায়হানা ম্যাডাম বিডি এডুকেশন টুডের পক্ষ থেকে আজকের সমাজ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি যে তোমরা সবাই অনলাইন ক্লাসগুলো ভালোভাবে দেখছো এবং সেই সাথে ভালোভাবে তোমরা নিজেদের পড়াশোনাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের জন্য আজ দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করব যে তোমরাও আমার সাথে এই সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তরগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করে নেওয়ার চেষ্টা করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো অধ্যায় দুই বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এই অধ্যায়টি থেকে কিন্তু তোমরা বাংলাদেশের শহুরে সমাজ সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সমাজ সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ব্যবধান সম্পর্কে তোমরা খুব ভালোভাবে ধারণা লাভ করেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়টির মূল যে বিষয়গুলো সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতির ধরন সাংস্কৃতিক ব্যবধান এবং আমাদের বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এই সংস্কৃতির প্রভাব এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু আমি তোমাদের জন্য পূর্বে আলোচনা তুলে ধরেছিলাম আর আলোচনা পাঠ্য বইয়ের আলোচনা শেষ করে আজ আমি তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটে সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটি শুরু করি লক্ষ্য করো প্রথম সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো প্রতিষ্ঠিত প্রকৌশলী ইশতিয়াক আহমেদ গ্রামের ছেলে হলেও ঢাকায় বসবাস করছেন নিজ গ্রামের ছাত্রদের মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উন্নততর শিক্ষাদানের জন্য তিনি নিজের নকশায় নিজ খরচে একটি স্কুল নির্মাণ করেন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেন কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ এসব সরঞ্জামাদি ব্যবহারে প্রশিক্ষিত না হওয়ার কারণে শিক্ষার মান নিম্নমুখী রয়ে গেল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণ উদ্দীপকটি জানলে এরপর লক্ষ্য করো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ক সংস্কৃতি কত প্রকার উত্তর সংস্কৃতি দুই প্রকার আমি আবার বলছি সংস্কৃতি কত প্রকার উত্তর সংস্কৃতি দুই প্রকার এরপরে লক্ষ্য করো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন খ বাংলাদেশে একটি মিশ্র সংস্কৃতি বিদ্যমান ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশে একটি মিশ্র সংস্কৃতি বিদ্যমান প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তর তোমরা এভাবে তুলে ধরতে পারো যে আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশের মানুষেরা একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল বাংলা সংস্কৃতির এটাই সবচেয়ে প্রাচীন রূপ আর পণ্ডিতদের মতে এদের ভাষার নাম ছিল অস্টিক অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই আর্যদের যে আর্যরা সবচেয়ে প্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল এই আর্যদের ভাষার নাম ছিল অস্টিক আর জাতি হিসেবে আর্যদেরকে বলা হতো নিষাদ এরপর বাংলার আদি অতি অধিবাসীদের সাথে মিশে যায় আলপাইন নামের আরেকটি জাতি আর আর্যরা আসার পূর্বে এরা মিলেমিশে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে তোলে আর আধুনিককালে এ সংস্কৃতির সাথে মিশ্রণ ঘটে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আর তাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা বলা যায় যে বাংলাদেশে একটি মিশ্র সংস্কৃতি বিদ্যমান এরপর প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো প্রয়োগমূলক প্রশ্ন গ ইশতিয়াক সাহেবের স্কুলের নকশা কোন সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে লক্ষ্য করো তোমরা উদ্দীপকটি পড়েছ যে প্রকৌশলী ইশতিয়াক সাহেব গ্রামের ছেলে কিন্তু তিনি ঢাকায় এসে বসবাস করছেন আর তিনি নিজ গ্রামের ছাত্রদের মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উন্নততর শিক্ষাদানের জন্য নিজের নকশায় তিনি নিজ খরচে একটি স্কুল নির্মাণ করেন আর সেই অনুযায়ী তিনি প্রয়োজনের সরঞ্জামাদেও সেই স্কুলের জন্য সরবরাহ করেছেন কিন্তু স্কুলে যে শিক্ষকগণ ক্লাস নেন সেই শিক্ষকবৃন্দ এসব সরঞ্জামাদি ব্যবহারে প্রশিক্ষিত না হয় অর্থাৎ দক্ষ না হওয়ার কারণে সেই গ্রামের শিক্ষার মান অনুন্নতই রয়ে গেছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে এই প্রয়োগমূলক প্রশ্নটির উত্তরে উদ্দীপক অনুসারে তোমরা এভাবে লিখবে যে ইশতিয়াক সাহেবের স্কুলের নকশা অবস্থগত সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে কারণ সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবন ধারণের পন্থা অর্থাৎ একজন মানুষ তার জীবনে যা কিছু করে তাই হচ্ছে সংস্কৃতি আর মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি বিকশিত হয় 
সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান এই সংস্কৃতিকে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম এফ অগবান তার সোশ্যাল চেঞ্জ গ্রন্থে দুটি ভাগকে ভাগ করেছেন এরপরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অগবানের সংস্কৃতির এই দুইটি ধাপ সম্পর্কে অবশ্যই লিখবে অর্থাৎ অগবান যে দুই ধাপে ভাগ করেছেন একটি হলো বস্তুগত সংস্কৃতি আর একটি হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি আর উদ্দীপকে উদ্দীপকে প্রকৌশলী কর্তৃক প্রণীত স্কুলের নকশা অবস্তুগত সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অবস্তুগত সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং উদাহরণটি তুলে ধরবে যে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মানুষের ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাবনা চাল চলন কথন রীতিনীতি তথা মূল্যবোধ আবেগ উচ্ছ্বাস ইত্যাদিকে বুঝিয়ে থাকে আর উৎপাদন কৌশল যেমন বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক তেমনি মানবসৃষ্ট কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্য শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়গুলো অবস্তুগত সংস্কৃতির এক একটি বিশেষ দিক অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে উদ্দীপকে উল্লেখিত ইশতেক সাহেবের স্কুলের নকশাটি হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতির এরপরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত স্কুলটির নিম্নমুখী শিক্ষা সংস্কৃতির কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি যে তোমরা এতক্ষণেই বুঝে গেছো প্রশ্নটির উত্তর আমি তোমাদের জন্য সহযোগিতা করছি তোমরা আর একটু ভালোভাবে বুঝে নাও যে উদ্দীপকে উল্লেখিত এই যে স্কুলটির নিম্নমুখী শিক্ষা অর্থাৎ এই যে এটি যে তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি হচ্ছে আমরা উদ্দীপকটি লক্ষ্য করলেই দেখছি যে স্কুলে উন্নত সরঞ্জাম আছে কিন্তু শিক্ষকরা সেটি ব্যবহারে দক্ষ নয় প্রশিক্ষিত নয় তাহলে উদ্দীপকে উল্লেখিত স্কুলটি নিম্নমুখী শিক্ষা সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমি আবার বলছি উদ্দীপকে উল্লেখিত স্কুলটি নিম্নমুখী শিক্ষা সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বটি হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে যার সঙ্গে অবস্তুগত সংস্কৃতি খাপ খাইয়ে বা তাল মিলিয়ে ওই একই গতিতে এগিয়ে চলতে পারছে না আর এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা বা পিছিয়ে পড়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা অগবান তার বিখ্যাত সোশ্যাল চেঞ্জ চেঞ্জ গ্রন্থে এই সংস্কৃতির এই পশ্চাৎপদতার ব্যবধানের কিন্তু তত্ত্ব প্রদান করেছেন আর উদ্দীপকে আমরা লক্ষ্য করি যে প্রকৌশলী ইশতিয়াক আহমেদ যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুল তৈরি করেন তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হল ব্যবহারে অদক্ষতা আর ফলে এখানেই কিন্তু স্পষ্টভাবে এই সাংস্কৃতিক ব্যবধানটা ফুটে উঠেছে আর শিক্ষার্থীরা এই তত্ত্বের মূল কথাই হল সংস্কৃতির সহযোগী দুটি অংশের মধ্যে যে কোনো একটি এই সময়ে অর্থাৎ একটি দুটি অংশের মধ্যে একটি কোনো এক কথা হলো সংস্কৃতির সহযোগী হিসেবে অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এভাবেই লিখতে পারো যে এই তত্ত্বের মূল কথা হলো সংস্কৃতির সহযোগী দুটি অংশের মধ্যে একটি কোনো এক সময়ে অন্যটি থেকে দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ার ফলে অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় আর এক্ষেত্রে কিন্তু পিছিয়ে পড়া অংশটিকে অগ্রসর অংশটির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয় আর সংস্কৃতির এক অংশে তা কাটিয়ে ওঠার প্রবণতাই হচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যবধান আর এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ নানাবিধ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে সমাজের অবস্থগত দিক যেমন ধর্ম শিক্ষণ মূল্যবোধ প্রভৃতি অপেক্ষা বস্তুগত দিক যেমন বাসস্থান হাতিয়ার তৈজসপত্র যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিন্তু দ্রুততার গতিতে পরিবর্তন হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এভাবেই তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবে লক্ষ্য করো পরবর্তী প্রশ্নের উদ্দীপক রবিন ছোটবেলা থেকে শহরে বসবাস করছে বাবার সাথে দাদার বাড়ি গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সে দেখল গ্রামের মানুষেরা সহজ সরল মিতব্যয়ী আন্তরিক বিনোদন প্রিয় শান্তিপ্রিয় ও ধার্মিক অথচ শহরের মানুষের মধ্যে এর ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য করো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ক সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কালচার শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা উত্তর হচ্ছে সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কালচার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস বেকন আমি আবার বলছি সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কালচার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস বেকন এরপরে লক্ষ্য করো অনুধামনমূলক প্রশ্ন খ সাংস্কৃতিক ব্যবধান বলতে কি বুঝো উত্তর মূলত সাংস্কৃতিক ব্যবধান হলো একটি তত্ত্ব 
আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই তত্ত্বের মূল কথা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হয়ে এগিয়ে চলে আর যার সাথে অবস্তুগত সংস্কৃতি খাপ খাওয়াতে বাধাগ্রস্ত হয় আর এরূপ অবস্থায় একটি শূন্যতা দেখা দেয় ফলে সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা বা অনগ্রসরতা লক্ষ্য করা যায় সাধারণত সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের সাথে অবস্তুগত উপাদানের ব্যবধান তৈরি হলে সাংস্কৃতিক ব্যবধান প্রতীয়মান হয় আমি আবার বলছি তোমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করো সাধারণত সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের সাথে অবস্তুগত উপাদানের ব্যবধান তৈরি হলে সাংস্কৃতিক ব্যবধান প্রতীয়মান হয় এরপরে লক্ষ্য করো প্রয়োগমূলক প্রশ্ন গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তর তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ এদেশের মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ গ্রামে বাস করে আর তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বোঝায় আর গ্রামকে বাদ দিয়ে এদেশকে কোনো ক্রমেই চিন্তা করা যায় না প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে উদ্দীপকের কিছু অংশ তুলে ধরবে যে উদ্দীপকে রবিন তার দাদার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কতিপয় ধরন বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে আর এছাড়াও গ্রামীণ সংস্কৃতিতে আরও কতিপয় ধরন রয়েছে যেমন বাংলাদেশের গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কৃষি পেশার সাথে জড়িত কৃষিকে কেন্দ্র করেই গ্রাম বাংলা জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে আর কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে পরিবার হচ্ছে যৌথ পরিবার এছাড়াও সুদৃঢ় জাতি সম্পর্ক ভূমি প্রধান সম্পদ স্বল্পমাত্রা শ্রম বিভাজন প্রযুক্তি ব্যবহারে কম মাত্রা সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রকট নয় সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত সম্প্রীতি ও সৌহার্দের প্রতীক অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণশীল মনোভাবের মনোভাব প্রভৃতি ধরন হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে বিদ্যমান এভাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির ধরনটি ফুটিয়ে তুলবে এরপরে লক্ষ্য করো উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ঘ নগর সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন উক্তিটি বিশ্লেষণ করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা অবশ্যই এই প্রশ্নটির সাথে আমরা সবাই একমত যে নগর সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন আর তাই এই উক্তিটি অবশ্যই যথার্থ আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তর ব্যাখ্যা করতে যে তোমরা গ্রাম গ্রামীণ সংস্কৃতি আর নগর সংস্কৃতির কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরবে এবং সেটা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করবে আমি তোমাদেরকে কিছুটা ধারণা দিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য করো যে নগর সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন প্রশ্ন তো উক্তিটি যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত হয় কেননা বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি শহর অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে আর সেই সাথে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে দেশীয় নগর সংস্কৃতি যৌথ রূপ লাভ করেছে আর নাগরিক জীবনের জটিলতা ও মানসিকতার বৈচিত্র্যের কারণে নগর সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এছাড়া তোমরা এভাবে লিখতে পারো যে বাংলাদেশের নগরবাসী জীবনযাপন প্রণালী অর্থাৎ ধ্যান ধারণা বিশ্বাস মূল্যবোধ রীতিনীতি খাদ্যাভ্যাস পোশাক পরিচ্ছদ শিল্প সাহিত্য ধর্মকর্ম পেশা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে আর এগুলো হলো আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা চিন্তা চেতনা বৈচিত্র্যময় পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা জাঁকজমকপূর্ণ আবাসস্থল পেশাজীবী মানুষের আবাসস্থল বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস ধর্মনিরপেক্ষতা জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা শিল্প সাহিত্যে পারদর্শিতা রাজনৈতিক কার্যক্রম গণতন্ত্র চর্চা ব্যাপক শিল্পায়ন গতিশীল সংস্কৃতি নারীর ক্ষমতায়ন চিত্ত বিনোদনের ভিন্নতা প্রভৃতি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমি যে বিষয়গুলো তুলে ধরলাম এই বিষয়গুলোর প্রেক্ষাপটে কিন্তু বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতির এই সকল বৈশিষ্ট্য ও ধরন গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর তাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি মনে করি এবং সেই সাথে সাথে আমি আশা করছি যে তোমরা আমার সাথে একমত যে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ এরপরে পরবর্তী প্রশ্ন উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো রতনপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত চিকিৎসার জন্য এখানকার মানুষ ঝাড়ফুঁক তাবিজ কবজের ওপরেই বেশি নির্ভর আর সরকার তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করে দেয় কিন্তু গ্রামের মানুষের বেশিরভাগই আগের চিকিৎসা ব্যবস্থাতেই ভালো হয় এ বিশ্বাসে অটল হাসপাতালের ডাক্তাররা বোঝাতে চাইলেও তারা পুরনো বিশ্বাস বদলাতে চায় না লক্ষ্য করো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ক সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কোন শব্দ থেকে এসেছে উত্তর সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দটি কালচার শব্দ থেকে এসেছে 
আমি আবার বলছি সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতি শব্দটি কালচার শব্দ থেকে এসেছে এরপরে লক্ষ্য করো খ সংস্কৃতি সর্বত্র বিরাজমান ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা তো আমরা সবাই জানি যে হ্যাঁ আমরা যা তাই যদি আমাদের সংস্কৃতি হয় তাহলে অবশ্যই সংস্কৃতি সর্বত্র বিরাজমান হ্যাঁ এই প্রশ্নটির ব্যাখ্যা তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে সংস্কৃতি কোনো একক বিষয় নয় এটি কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অভিন্ন সম্পদ যা নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করে থাকে আর এই ব্যাপ্তির ফলেই সমাজে অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে ওঠে যেমন হিন্দু সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতি খ্রিস্ট সংস্কৃতি রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রভৃতি আর ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এই সংস্কৃতির শিক্ষা লাভ করে থাকে আর এই শিক্ষা একটি অসীম প্রক্রিয়া তাই বলা যায় সংস্কৃতি সর্বত্র বিরাজমান প্রশ্নোক্ত এ উক্তিটি সঠিক এরপরে লক্ষ্য করো প্রয়োগমূলক প্রশ্ন গ গ্রামের মানুষের বদলাতে না চাওয়া বিষয়টি কোন ধরনের সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এভাবে তুলে ধরতে পারো যে গ্রামের মানুষের বদলাতে না চাওয়া বিষয়টি অবস্থগত সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে সংস্কৃতি হলো সমাজস্থ মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহ একটি উপাদান আর অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল যুগে এবং বিশ্বের সকল মানব সমাজে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায় সমাজে সংস্কৃতির সুতিকাগার আর সংস্কৃতি প্রধানত দুই প্রকার যথা বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে ঠিক আমি প্রথম যে প্রশ্ন উত্তরটি আলোচনা করেছিলাম ওখানে যে বস্তুগত সংস্কৃতি যে বিষয়গুলো আমি তুলে ধরেছিলাম এখানে তোমরা ঠিক সেভাবে সংস্কৃতির বস্তুগত সংস্কৃতির দিকগুলো অর্থাৎ বস্তুগত সংস্কৃতির পিছনে যে ক্রিয়াশীল চিন্তা ভাবনা জ্ঞান আর কলা কৌশলকে যে তুলে ধরা হয়েছে আমরা জানি যে বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মূলত ক্রিয়াশীল চিন্তা ভাবনা জ্ঞান এবং কলা কৌশলকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে আমি আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা বস্তুগত সংস্কৃতির পেছনে ক্রিয়াশীল চিন্তা ভাবনা জ্ঞান এবং কলা কৌশলকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে আর অবস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মানুষের ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাবনা চালচলন রীতিনীতি মূল্যবোধ আবিক উচ্ছ্বাস এগুলোকে বোঝায় আর এছাড়া মানুষের বিমর্ত সৃষ্টি ভাষা ও সাহিত্য বিজ্ঞান আইন নীতি আদর্শ ইত্যাদিকেও অবস্থগত সংস্কৃতি বলে আর উদ্দীপকে রতনপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষের ধ্যান ধারণা বিশ্বাস মূলত অবস্থগত সংস্কৃতিকে নির্দেশ করছে এরপরে লক্ষ্য করো উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ঘ উদ্দীপকের রতনপুর গ্রামের চিত্র যেন অকবর্ণের তত্ত্বেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি তুমি কি একমত উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে হ্যাঁ উদ্দীপকের রতনপুর গ্রামের চিত্র যেন অকবর্ণের সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি কারণ অকবর্ণ তার বিখ্যাত সোশ্যাল চেঞ্জ গ্রন্থে সংস্কৃতির পশ্চাদপদ তার ব্যবধান তত্ত্ব তুলে ধরেছেন এখানে অকবর্ণ বলেছেন যে নানা ধরনের যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে দ্রুত গতিতে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে আর এই দ্রুত পরিবর্তনটি খোঁজ ঘটছে বস্তুগত সংস্কৃতি যেমন ঘরবাড়ি হাতিয়ার যন্ত্রপাতি তৈজসপত্র কলকারখানার পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর অপরপক্ষে অবস্থগত সংস্কৃতি যেমন ধর্ম সরকার পরিবার শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তনটি বস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় খুবই মন্থর ফলে উভয় সংস্কৃতির মধ্যেই ব্যবধানের সৃষ্টি হয় আর এই তত্ত্বের মূল কথা হলো সংস্কৃতির সহযোগী দুটি অংশের মধ্যে একটি কোনো এক সময় অন্যটি থেকে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে হওয়ার পরিবর্তিত হয়ে পড়ার ফলে অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় আর এক্ষেত্রে তখন পিছিয়ে পড়া অংশটিকে অগ্রসর অংশটির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আরও লিখবে যে সংস্কৃতির এক অংশের পিছিয়ে পড়া আর সেই অংশের তা কাটিয়ে ওঠার প্রবণতাই হচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যবধান তোমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ লিখতে পারো যে নানাবিধ আবিষ্কারের উদ্ভাবনের ফলে সমাজের অবস্থগত দিক যেমন ধর্ম শিক্ষণ মূল্যবোধ প্রভৃতি অপেক্ষা বস্তুগত প্রভৃতি অপেক্ষা বস্তুগত দিক যেমন বাসস্থান হাতিয়ার তৈজসপত্র যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রুততার গতিতে পরিবর্তিত হয় আর ফলে বস্তুগত অংশের সঙ্গে অবস্তুগত অংশের ব্যবধান সৃষ্টি হয় আর পিছিয়ে পড়া অবস্তুগত সংস্কৃতিকে তখন শূন্যতা বা অসামঞ্জস্যতা মোকাবেলায় তৎপর হতে হয় তাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন তত্ত্বটি যথার্থ সঠিক এবং আমি এর সাথে একমত আর আমি আশা করছি যে তোমরা এতক্ষণ যে অংশটুকু আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম তাতে করে 
উদ্দীপক অনুসারে এবং অকবর্ণের সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্ব অনুসারে তোমরাও এই প্রশ্নোত্তরটির সাথে একমত প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ ধরে আমি যে তিনটে সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর নিয়ে তোমাদের জন্য আলোচনা তুলে ধরলাম আমি আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তোমরা এই তিনটি প্রশ্নোত্তর বাসায় খুব ভালোভাবে অনুশীলন করবে এতক্ষণ আমার সাথে থেকে ক্লাসটি করার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ